नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र श्रीराम अंधारे फ्रॉम सायन्स अकॅडमी दोन चला आत्मविश्वासातून यशाकडे मित्रमैत्रिणींनो इयत्ता नववीतून दहावीत आल्याबद्दल सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन या आनंदी वर्षामध्ये तुमचं सहर्ष असं स्वागत मित्रांनो आनंदी एवढ्यासाठीच म्हटलंय कारण शिक्षण प्रक्रियेमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावी या सर्व इयत्तांमध्ये अभ्यासक्रम परीक्षा पद्धत मूल्यमापन प्रक्रिया व अभ्यास सर्वात सोपा कोणाचा असेल मित्रांनो तो दहावीचा आहे आणि सर्वात अवघड कोणाचा तर तो नववीचा म्हणजे नववी सारखा अवघड किल्ला तुम्ही सर करून दहावीत आलेला आहात म्हणून तुमचं सर्वप्रथम अभिनंदन केलंच पाहिजे मित्रांनो दहावीचं वर्ष मात्र तुमचं जीवन भावी वाटचाल तुमचं करिअर आणि तुमचं आयुष्य या सर्व दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचं आहे मित्र हो अकरावीचा प्रवेश असो बारावी नंतरची ऍडमिशन असो शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर असणारे कॅम्पस इंटरव्ह्यू असो किंवा स्पर्धा परीक्षेमधील तोंडी परीक्षा असो मित्रांनो अक्षरशः बँकेचं लोन मिळवण्यासाठी सुद्धा दहावीचा निकाल दहावीचे गुण हे अत्यंत महत्वाचे समजले जातात विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता दहावी म्हटलं की तीन विषय अत्यंत महत्वाचे समजले जातात त्यापैकी पहिला विषय म्हणजे इंग्लिश दुसरा म्हणजे गणित आणि तिसरा म्हणजे विज्ञान मित्र हो यापैकी जो पहिला विषय जो आहे इंग्रजी या इंग्रजी विषयातील ग्रामर हे अत्यंत महत्वाचं समजलं जात मित्र हो आज आपण या व्हिडिओ मध्ये इंग्लिशच्या ग्रामरला सुरुवात करणार आहोत तर ग्रामर मधील जे महत्वाचे असे जे तीन प्रकार आहेत या तीन प्रकारांमध्ये आपण चेंज दी वॉइस चेंज दी डिग्री आणि रिपोर्टेड म्हणजेच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचचा समावेश करतो मित्रांनो आपण या व्हिडिओ मध्ये चेंज द वॉइस बद्दल अभ्यासणार आहोत चला तर करूयात सुरुवात आपल्या इंग्लिश ग्रामरला तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण इयत्ता दहावीच्या इंग्लिश ग्रामरची सुरुवात करणार आहोत इंग्लिश ग्रामरचा अत्यंत महत्वाचा असा पहिला टॉपिक ज्याचं नाव आहे चेंज दी वॉइस पासून मित्र चेंज दी वॉइसला मराठीमध्ये प्रयोग बदला असं म्हटलं जात मराठीमध्ये आपण याला काय म्हणतो प्रयोग बदला मित्रांनो तर आपण सुरुवातीला जाणून घेऊयात की वॉइस म्हणजे नेमकं काय मित्र हो वॉइस इज दॅट फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिफाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऍक्शन अँड पार्टिसिपंट ऑफ ऍक्शन मित्र हो पार्टिसिपंट ऑफ ऍक्शन म्हणजे आपले सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट तर मित्रांनो एखादी ऍक्शन आणि पार्टिसिपंट ऑफ ऍक्शन यांच्यामध्ये असणारी जी रिलेशनशिप जी आहे ही ज्या वर्बच्या फॉर्मने डिफाईन केली जाते त्याला आपण काय म्हणत असतो वॉइस तर सुरुवातीला आपण लिहून घेऊयात वॉइसची डेफिनेशन वॉइस इज दॅट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉइस इज that form of verb that form of verb which defines which defines the relationship the relationship between action and the participants
participants of the action that is subject and object मित्र हो तर वॉइस म्हणजे नेमकं काय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल एक तर ऍक्शन आणि पार्टिसिपंट ऑफ ऍक्शन यांच्यामध्ये जी रिलेशनशिप जी असते ह्या रिलेशनशिपला वर्बचा जो फॉर्म डिफाइन करतो त्या फॉर्मला आपण काय म्हणत असतो वॉइस म्हणजेच प्रयोग असं म्हणत असतो तर मित्रांनो वॉइस म्हणजे काय हे जाणून घेतल्यानंतर आपल्याकडे पुढचा प्रश्न असतो तो म्हणजे वॉइसची गरज काय किंवा आपण दुसरा प्रश्न असतो आपल्या डोक्यामध्ये वॉइसचा वापर का करायचा मित्र हो खरंच वॉइसचा वापर का बर करायचा कारण इयत्ता दहावी मध्ये वॉइस हा एक किंवा दोन मार्काला विचारला जातो त्यामुळं वॉइस शिकायचा आणि परीक्षेमध्ये विचारलेलं वाक्य सोडवण्यासाठी वॉइसचा वापर करायचा मित्र हो असं नाहीये मित्रांनो वॉइस जो आहे हा अत्यंत महत्वाचा ग्रामरचा प्रकार असून याचा वापर हा आपण नेमके सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्टेड आहोत की आपण ऑब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्टेड आहोत हे दाखवण्यासाठी केला जातो मित्र हो जर आपण सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्टेड आहोत म्हणजेच आपल्याला जर सब्जेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन कन्व्हे करायचे आहे म्हणजेच आपल्याला सब्जेक्टिव्ह माहिती द्यायची आहे म्हणजेच कर्त्याशी संबंधित माहिती द्यायची आहे त्यावेळेस आपण त्या वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने करतो त्या वाक्याची सुरुवात कशाने करतो सब्जेक्टने करतो तसंच जर आपल्याला सब्जेक्ट पेक्षा ऑब्जेक्ट हा जर जास्त महत्वाचा आहे किंवा आपण सब्जेक्ट पेक्षा ऑब्जेक्ट मध्ये जास्त इंटरेस्टेड आहोत म्हणजे दिलेली माहिती ही किंवा आपण देणार आहोत ही माहिती ही जर ऑब्जेक्टिव्ह टाईपची असेल तर आपण त्या वाक्याची सुरुवात ऑब्जेक्टने करतो म्हणजे आपला इंटरेस्ट सब्जेक्ट मध्ये आहे की ऑब्जेक्ट मध्ये आहे हे रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण वॉइसचा वापर करतो मित्र हो मी तुम्हाला वॉइसची गरज नेमकी काय हे एक ते दोन उदाहरणांमधून समजावून सांगणार आहे मित्रांनो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स यूज पॅसिव्ह वॉइस मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर यूज पॅसिव्ह वॉइस ओके आता इथं मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश स्पीकर वरती मला जोर द्यायचा होता म्हणून मी काय केलं इंग्लिश स्पीकरने ह्या सेंटेन्सची सुरुवात केली मला जर पॅसिव्ह वॉइस वरती जर जोर द्यायचा असेल तर मी या वाक्याची सुरुवात पॅसिव्ह वॉइस इज युज बाय मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर अशा पद्धतीचं हे वाक्य केलं असतं पहा मी हे वाक्य तुम्हाला लिहून दाखवतोय मित्र हो समजा आपलं वाक्य आहे इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश स्पीकर्स यूज पॅसिव वॉइस यूज पॅसिव वॉइस फ्रिक्वेंटली इंग्लिश स्पीकर्स यूज पॅसिव वॉइस फ्रिक्वेंटली मित्र हो इथं जे वाक्य आहे या वाक्यामध्ये मी वाक्याची सुरुवात ही इंग्लिश स्पीकर्सने केलेली आहे मित्र हो मी इथं इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांवरती मला जोर द्यायचा आहे म्हणजे इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांमध्ये मी जास्त इंटरेस्टेड आहे म्हणून मी वाक्याची सुरुवात कशाने केली इंग्लिश स्पीकर्सने केली ओके आणि मला जर इथं पॅसिव्ह वॉइस वरती जोर द्यायचा असेल म्हणजे ऑब्जेक्ट वरती जोर द्यायचा असेल तर मी ह्या वाक्याची सुरुवात कशी केली असती तर मी याची सुरुवात अशी केली असती पॅसिव्ह वॉइस 
passive voice is used frequently passive voice is used frequently by english speakers english speakers ओके मित्रांनो इथं आपल्याला पॅसिव्ह वॉइस वरती जर जोर द्यायचा असता तर आपण काय केलं असतं हे वाक्य अशा पद्धतीने लिहिलं असतं म्हणजे आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचं सेंटेन्स तयार करणार आहे की सब्जेक्टिव्ह टाईपचं म्हणजे आपली जी माहिती आहे इन्फॉर्मेशन जी आहे ही ऑब्जेक्टिव्ह करायची आहे की आपल्याला सब्जेक्टिव्ह करायची आहे यानुसार आपण दोन प्रकारचा वॉइस जो आहे तो यूज करत असतो तर आपले वॉइस ची जी गरज आहे ती काय आहे हे लक्षात आलं तुमच्या समजा मी तुम्हाला हे अजून एका दुसऱ्या उदाहरणातून समजावून सांगतो समजा मी जर दुसरं उदाहरण घेतलं मी म्हटलं माय मदर माय मदर बोर मी ऑन थर्टीथ सप्टेंबर 1980, ओके माझ्या आईने मला तेरा सप्टेंबर एकोणीसशे ऐंशी रोजी जन्म दिला मित्र हो आता इथं मी माझ्या आईला जास्त महत्व दिलंय माझ्या आईवरती जास्त जोर दिलाय ओके आणि माझ्यावरती कमी जोर दिलाय तर मी नंतर आहे आता मला जर माझ्यावरती जास्त जोर द्यायचा असेल म्हणजे मला इथं हे जे सेंटेन्स आहे हे जर ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच जर बनवायचं असेल तर मी याला वेगळ्या पद्धतीनं पण लिहू शकतो आय वॉज बॉर्न आय वॉज बॉर्न ऑन थर्टीथ सप्टेंबर नाईनटीन एटी आता इथं आता इथं या वाक्यामध्ये मित्रांनो आता या वाक्यामध्ये आपण बाय नंतर माय मदर लिहिण्याची गरज देखील नाहीये म्हणजे इथं हा जो सब्जेक्ट होता हा सब्जेक्ट आता इथं महत्वाचा राहिलेला नाही म्हणजे मी त्याला एकतर लिहू शकतो किंवा मला जर हे टाळायचं असेल तर मी हे टाळू सुद्धा शकतो म्हणजे मित्रांनो वॉइसची गरज काय हे तुमच्या लक्षात आले वॉइस ची गरज आहे आपण जी माहिती देतोय ही माहितीमध्ये आपल्याला जास्त आपण कशामध्ये इंटरेस्टेड आहोत हे दाखवण्यासाठी वॉइस चा वापर केला जातो मित्र हो वॉइस ची गरज समजावून घेतल्यानंतर आपण वॉइस मध्ये एकूण किती प्रकार आहेत हे आता अभ्यासणार आहोत मित्रांनो वॉइस ची गरज काय हे समजावून घेताना आपण पाहिलं की आपण एक तर सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट यांच्यामध्ये इंटरेस्टेड असतो तर मित्रांनो आपण जर सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्टेड असू तर आपण वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने करणार आणि आपण जर ऑब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्टेड असू तर आपण वाक्याची सुरुवात ही ऑब्जेक्टने करणार मित्र हो ज्याप्रमाणे मराठीमध्ये प्रयोगाचे तीन प्रकार आहेत एक म्हणजे कर्तरी प्रयोग दुसरा म्हणजे कर्मनी प्रयोग आणि तिसरा म्हणजे भावे प्रयोग अगदी तसंच इंग्रजीमध्ये वॉइसचे दोन प्रकार आहेत मित्र हो इंग्रजीमध्ये वॉइसचे जे दोन प्रकार आहेत त्यापैकी पहिला जो आहे तो म्हणजे ऍक्टिव्ह वॉइस पहिला जो प्रकार आहे तो म्हणजे कुठचा ऍक्टिव्ह वॉइस ऍक्टिव्ह वॉइसला आपण मराठीमध्ये कर्तरी प्रयोग म्हणतो मित्रांनो ऍक्टिव्ह वॉइसमध्ये जे सेंटेन्स असत अशा सेंटेन्सची सुरुवात ही नेहमी आपल्या सब्जेक्टने होते म्हणजे मराठीमध्ये वाक्याची सुरुवात ही कर्त्याने होते तर जो दुसरा प्रकार आहे पॅसिव्ह वॉइस ज्याला आपण कर्मणी प्रयोग असं म्हणतो या कर्मणी प्रयोगामध्ये वाक्याची जी सुरुवात आहे मित्रांनो ही आपल्या ऑब्जेक्ट पासून होत असते वाक्याची सुरुवात कशाने होते ऑब्जेक्ट पासून होते म्हणून आपण म्हणतो इन ऍक्टिव्ह वॉइस सेंटेन्स स्टार्ट विथ सब्जेक्ट और वी से सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट ओके अँड इन पॅसिव्ह वॉइस सेंटेन्स स्टार्ट विथ 
object and or we say object is important tar mitra ho asha prakare apan vakya je ahe he subject ne suru hota ke object ne suru hota hai yavar depend voice che don prakar padto ani te prakar ahet ek manje active voice ani dusra manje passive voice मित्र हो तर आता आपण अभ्यासणार आहोत वॉइस नेमका ओळखायचा कसा परंतु वॉइस ओळखण्याची गरज काय हे मी तुम्हाला एका उदाहरणाच्या माध्यमातून समजावून सांगणार आहे मित्र हो समजा आपण दवाखान्यात गेलेलो आहोत कुठे गेलेलो आहोत दवाखान्यामध्ये मित्रांनो ज्या वेळेस आपण दवाखान्यात जातो त्या डॉक्टर साहेब जे आहेत हे आपल्याला काही प्रश्न विचारतात ते आपल्याला विचारतात काय होतंय कधी पसून होत है काय खान्यात आल का काय दुखत है का आणि बरेच असे प्रश्न विचारत असतात मित्रांनो हे प्रश्न विचारून ते रोगाच डायग्नोसिस जे आहे हे करत असतात मित्र हो ज्या वेळेस रोगाचं डायग्नोसिस होत त्यावेळेस त्याच्यावरती प्रॉपर ट्रीटमेंट करता येते अगदी असंच ज्या वेळेस एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो चेंज दि वॉइस ओके मित्रांनो आपल्याला जर वॉइस ओळखताच आला नाही तर वॉइस बदलता येईल का रे अगदी बरोबर वॉइस बदलता येणार नाही म्हणजे वॉइस बदलता येण्यासाठी वॉइस ओळखता आला पाहिजे मग मित्रांनो हा वॉइस ओळखायचा तरी कसा मित्र हो आपल्याकडं बीचे जे फॉर्म्स आहेत ते कोणते आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का शंभर टक्के तुम्ही दहावी मध्ये शिकताय म्हणजे तुम्हाला बीचे फॉर्म्स माहीत असले पाहिजेत तर बीचे जे फॉर्म्स आहेत ते आहेत एम इज आर वॉज वर बी बिन बिंग और बी बिंग ओके तर मित्रांनो हे जे बीचे फॉर्म्स आहेत जर दिलेल्या वाक्यामध्ये बीच्या फॉर्म नंतर मुख्य क्रियापदाचं जर मित्रांनो तिसरं रूप आलं तर समजून जायचं की दिलेलं वाक्य हे पॅसिव्ह वॉइसच आहे बऱ्याचदा माझे मित्र हे दिलेल्या वाक्यामध्ये बाय आलंय का हे शोधत असतात परंतु मित्रांनो अशी बरीच वाक्य असतात ज्याच्यामध्ये वाक्य हे पॅसिव्ह मधलं असून सुद्धा बाय दिलेलं नसतं मग तुमचा गैरसमज होतो आणि तुम्ही पॅसिव्हला पुन्हा पॅसिव्ह करण्याचा प्रयत्न करता मित्रांनो वाक्य ओळखायला चुकल्यामुळं ती तुमची चूक झालेली असते आता इथून पुढं जर तुम्हाला ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह ओळखायला सांगितला तर पॅसिव्ह वॉइस जो आहे तो चेक करायचा आणि जर पॅसिव्ह नसेल तर आपोआपच ते वाक्य कशाचं असलं पाहिजे ऍक्टिव्ह असलं पाहिजे तर मग पॅसिव्ह ओळखणार कसा दिलेल्या वाक्यामध्ये एम इज आर वॉज वर बी बीन बिंग ऑर बी बिंग याच्यानंतर जर पास्ट पार्टिसिपल म्हणजेच मुख्य क्रियापदाचं जर तिसरं रूप आलेलं असेल म्हणजे वर्बचा थर्ड फॉर्म आलेला असेल तर आपण म्हणणार आहोत ते वाक्य हे पॅसिव्ह वॉइसचं आहे अन्यथा ते वाक्य हे ऍक्टिव्ह वॉइसचं होईल ओके मित्रांनो आता आपण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह तुम्हाला ओळखता येतोय का हे पाहण्यासाठी मी तुम्हाला काही उदाहरणं देणार आहे तर मित्रांनो आत्ताच आपण अभ्यासलं की वॉइस ओळखायचा कसा तर जर दिलेल्या वाक्यामध्ये एम इज आर वॉज वर बी बीन बिंग ऑर बी बिंग प्लस विथ्री असेल तर वाक्य पॅसिव्ह अन्यथा ऍक्टिव्ह तर मी काही उदाहरणं तुम्हाला समजावून सांगणार आहे तर पहिलं जे उदाहरण आहे मित्रांनो सी रीड अ नॉवेल या उदाहरणामध्ये आपल्याला बीचं रूप दिसतंय का नाही हे ऍक्टिव्ह हे वाक्य कशामधलं आहे ऍक्टिव्ह ओके मित्र हो इथ सी गेव देम दिकी तिनं त्यांना चावी दिली हे वाक्य कसलं आहे इथं आपल्याला टीव्हीचं रूप दिसतंय का नाही वाक्य कशाचं असलं पाहिजे ऍक्टिव्ह ओके मित्र हो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर इज आणि इथ विथ्री कुक्ड म्हणजे इज नंतर काय आलेलं आहे विथ्री आलेला आहे म्हणजे बी नंतर विथ्री आला हे वाक्य कशाचं असणार आहे मित्रांनो पॅसिव्हचं असणार आहे वाक्य कशाचं असणार आहे पॅसिव्हचं इथं केतन चॉप्ड 
वेजिटेबल्स इत अपने बीच रूप दिस वाक्य है एक्टिव है ओके राधा हेज नॉट रिटर्न एन आर्टिकल राधा हेज नॉट रिटर्न एन आर्टिकल अपने इत हेज आर बीन ये गरजे चत हैव हेज हैड नर का पाजे बीन आए वाक्य कशाच है एक्टिव है बीन नंतर जर विरी आला तो वक्य कशात पैसिव परंतु कशाच है एक्टिव च अमृता बॉट अ बायसिकल मित्रो इत बीच रूप नहीं है वाक्य है एक्टिव है सातवें जो वक्य है आई मेड हिम कम्प्लीट ऑल हिज होमवर्क या वक्या मधे सुधा बी नर अपने मुख्य क्रियापदाच तीसर रूप दिसत नहीं है वक्य कशाच है मित्रों वक्य सुधा एक्टिव है मित्रो इत का वक्य मैं तुम्हारा करना सा ऑलरेडी दिल्ली है तुम्हें हा दिल वक्या मधे एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है हे आइडेंटिफाय कराए तुम्हें जी का उत्तर आते ती माला कमेंट कर मित्रो अपन यार वीडियो मध्य अभ्यास आहोत वॉइस बदलाइ कसा वॉइस बदलता अपने एक्टिव च पैसिव पैसिव च एक्टिव अशा दोन प्रकारे वॉइस बदलावा लगना है तो पुढ़ वीडियो मध्य अपन अभ्यास आहोत वॉइस बदलाइ कसा धन्यवाद भेटू पुढ़ वीडियो में